যে ক্লাস করব সেটা হচ্ছে ইন্টারফারেন্স অফ ওয়েভ প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন এন্ড কোহেরেন্ট সোর্সেস আজকে আমার টপিকস এই তো ফারস্টেই আমি ডিসকাস করব ইন্টারফারেন্স ইন্টারফারেন্স অফ ওয়েভ ইন্টারফারেন্স অফ ওয়েভ মানে ইন্টারফারেন্স অফ ওয়েভ মানে যে ওয়েভে মিলন ইন্টারফারেন্স মানে কি না ইন্টারফারেন্স মানে হচ্ছে মিলন কি মিলন বা হস্তক্ষেপ বাংলায় যেটাকে নাম দিই আমরা কি হস্তক্ষেপ তাহলে এখানটা ওয়েভের কি হবে হস্তক্ষেপ মানে কি হবে ওয়েভের মিলন হবে ক্লিয়ার আচ্ছা তো কেমন মিলন হবে কিভাবে মিলন হবে দেখো সাপোজ সাপোজ এই মিডিয়ামে এই মিডিয়ামে একটা পার্টিকেল আমি ধরে নিলাম সাপোজ একটা পার্টিকেল আমি ধরে নিলাম পি পার্টিকেল ক্লিয়ার একটা মিডিয়ামে একটা পার্টিকেল রয়েছে পি পার্টিকেল তো এ সাইড থেকে একটা ওয়েভ এসে এই পার্টিকেল উপরে পড়েছে এ সাইড থেকে একটা ওয়েভ এসে এই পার্টিকেল উপরে পড়েছে সাপোজ ধরলাম এই ওয়েভে ওয়েভ হলো কি না ওয়াই ওয়ান ওয়েভ একটা ওয়েভ এদিক থেকে এসে পি পার্টিকেল উপরে পড়েছে সেম টাইমে সেম টাইমে আরেকটা ওয়েভ এসে ধরো পি পার্টিকেল এই জায়গায় পড়েছে পি পার্টিকেল উপরে পড়েছে সেম টাইমে ক্লিয়ার যদি একটা এটা হচ্ছে আমার কি ফার্স্ট ওয়েভ এটা হচ্ছে কি সেকেন্ড ওয়েভ যদি এই পি পার্টিকেলটার উপরে একটা ওয়েভ এসে যদি পড়তো তাহলে ওই পি পার্টিকেলটা এই ফার্স্ট ওয়েভে এই ফার্স্ট ওয়েভের সাথে সিম্পল হারমোনিক মোশারে আন্দোলিত হতো বা যদি সেকেন্ড ওয়েভটা যদি এসে পি পার্টিকেল উপরে পড়তো তাহলে পি পার্টিকেলটা কি হতো না সেকেন্ড ওয়েভের দ্বারা আন্দোলিত হতো ক্লিয়ার কিন্তু এখন দুটো ওয়েভ যদি একসাথে পি পার্টিকেল উপরে পড়ে তাহলে পি পার্টিকেলটা কোন ওয়েভের এই দুটো ওয়েভের মধ্যে কোন ওয়েভের সিম্পল হারমোনিক মোশন নেবে সেটাই হচ্ছে কনফিউশনের ব্যাপার একই সময়ে দুটো ওয়েভ যদি এসে পৌঁছায় তখন এই পি পার্টিকেলটা কোন ওয়েভের সিম্পল হারমোনিক মোশন নেবে তাহলে এখানে একটা বড় সর একটা কারণ রয়ে গেছে তো এই পার্টিকেলটা তখন স্থির এই পার্টিকেলটা কার সিম্পল হারমোনিক মেশা মোশন নেবে বা কেমন করে ও মানে আন্দোলিত হবে সেটা কার উপরে নির্ভর করবে না ওই পি পার্টিকেলটা ওই পি পার্টিকেলের ওপর কি আসবে না পি পার্টিকেলের ওপর একটা মানে কি বলবো একটা প্রিন্সিপাল আসবে যে প্রিন্সিপালটা হচ্ছে কি সেই প্রিন্সিপালটা হচ্ছে কি প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন ওটা প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন কি বলছে এর কাজ কি মানে সেই জায়গাটায় কে এস্টাবলিশ হবে কে চলে আসবে না প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন এ প্রথমে এসে বলবে কি না সে ওই পার্টিকেলটা কেমনভাবে আন্দোলিত হবে না নে ডিসপ্লেসমেন্ট অফ পার্টিকেল এই প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন এসে কি বলবে না এই পার্টিকেলটা আন্দোলিত হবে কেমন করে না নেট ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট অফ পার্টিকেল কিভাবে হবে এই নেট ডিসপ্লেসমেন্ট অফ পার্টিকেলটা ওই পার্টিকেলের নেট ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে না এই দুটো ওয়েভে এই দুটো ওয়েভে এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ওয়েভ এটা ধরলাম আমি সাপোজ ওয়াই টু ওয়েভ ক্লিয়ার তো এই দুটো ওয়েভে ভিক্টোরিয়াল সাম হবে কি এদের নেট ডিসপ্লেসমেন্ট ওই পার্টিকেলটার নেট ডিসপ্লেসমেন্ট তো নেট ডিসপ্লেসমেন্ট কত না ওয়াই ওয়ান বা ওয়াই নেট ইকুয়াল টু ওয়াই নেট ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ভেক্টর করে সাইন দেবে তো ভেক্টোরিয়াল অ্যাডিশন করে দেবো দিলে ওই পার্টিকেলটা নেট ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা হবে সেই নেট ডিসপ্লেসমেন্ট এসে সিম্পল হারমোনিক মোশনে অসিলেক্ট করতে থাকবে ক্লিয়ার তো এটাকে স্থির করে দিল প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন আচ্ছা তো নেট ডিসপ্লেসমেন্ট অফ নেট ডিসপ্লেসমেন্ট অফ পার্টিকেল আমরা বার করে ফেলেছি এই প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশনে আরেকটা কন্ডিশন রয়েছে এটা হচ্ছে কি ফার্স্ট কন্ডিশন এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন কি সেকেন্ড কন্ডিশন এটাও একটা কন্ডিশন তো সেকেন্ড কন্ডিশন কি সেকেন্ড কন্ডিশন বলছে যে এই প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন যদি যদি এই পি পার্টিকেলের উপর ইন কেস যদি ফার্স্ট ওয়েবটা এসে আগে আপতিত হতো আর সেকেন্ড ওয়েবটা এসে পরে আপতিত হতো পি পার্টিকেলটার উপর ফার্স্ট ওয়েবটা আগে এসে আপতিত হয়েছে তাহলে লিখে দেখো সাপোজ ধরলাম এই মিডিয়ামতে মিডিয়ামে একাধিক পার্টিকেল আছে একের বেশি ধরি ধরি মিডিয়ামে মিডিয়ামে একাধিক একাধিক ওয়েভ রয়েছে ওয়েভ রয়েছে আচ্ছা ক্লিয়ার তো সাপোজ আমি ধরলাম পি পার্টিকেলটার উপরে ফার্স্ট ওয়েভটা এসে আপতিত হয়েছে তাহলে কি লিখবো 
যদি ওই পার্টিকেলের উপর যে কোন যে কোন একটি ওয়েভ যে কোন একটি ওয়েভ আগে থেকে আগে থেকে উপরিপাত হয় উপরিপাত মানে তারপরে ওভারল্যাপ করে গেছে কার করে না পি পার্টিকেলের উপরে ওই ওয়েভটা ওভারল্যাপ করে গেছে উপরিপাত হয় তাহলে তাহলে বাকি যত একাধিক ওয়েভ আমি ধরেছি তাহলে ফার্স্ট পার্টিকেল ওই পার্টিকেলের উপরে একটা ওয়েভ এসে আন্দোলিত করা শুরু করে দিচ্ছে তাহলে ওই ওয়েভটা সিম্পল হারমোনিক মোশা নে ওই ওয়েভে সিম্পল হারমোনিক মোশা নে পি পার্টিকেলটা সিম্পল হারমোনিক মোশা নে অসিলেক্ট করছে তো তখন আমি কি দেখব আদার্স যে ওয়েভগুলো রয়েছে উপরিপাতিত হয় তখন তখন অন্যান্য ওয়েভ ওয়েভগুলি দ্বারা ওই পি পার্টিকেল ওই পি পার্টিকেল ওই পি পার্টিকেল পার্টিকেলের উপর কোন কোন প্রভাব পড়বে না তাহলে অন্যান্য যে ওয়েভগুলো রয়েছে ওই ওয়েভগুলোর দ্বারা পি পার্টিকেলের উপর কোন প্রভাব পড়বে না ওই ফার্স্ট পার্টিকেলের যে সিম্পল হারমোনিক মোশন হবে ওই ফার্স্ট পার্টিকেলের সিম্পল হারমোনিক মোশনে কি হতে থাকবে বিন্দাস অসিলেট হতে থাকবে তার উপরে যতই আর বাদ বাকি ওয়েভ থাকুক না কেন মিডিয়ামে আর যতই ওয়েভ থাকুক না কেন তার উপরে কোনো প্রভাব পড়বে না ক্লিয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা তো দুটো পার্টিকেল যদি এক দুটো ওয়েভ যদি একসাথে এসে পড়ে তাহলে সেখানটায় ওই পার্টিকেলটা ওই দুটো ওয়েভের ভেক্টোরিয়াল অ্যাডিশনের মাধ্যমে ভেক্টোরিয়াল যুগের মাধ্যমে নেট ডিসপ্লেসমেন্টে সিম্পল হারমোনিক মোশানে অসিলেক্ট করবে ক্লিয়ার এতটুকু ক্লিয়ার তাহলে চলো এরপরে একটু এগোনো যাক সাপোজ আমি ধরলাম এটা তোলা হয়েছে তো আচ্ছা পজ করবে শুনতে হ্যাঁ এরপরে যেটা বলি বা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে যেটা খুশি এরপর যেটা আমি বলছি যে ওই ওয়েবটা সাপোজ ধরলাম সাপোজ আমি ধরলাম আচ্ছা ধরি কি না সাপোজ ধরলাম দুটো সোর্স একটা এস ওয়ান সোর্স আর একটা সাপোজ এস টু সোর্স একটা এস ওয়ান সোর্স একটা এস টু সোর্স এটা একটা আমাদের মিডিয়াম এই বোর্ডটা একটা সাপোজ ধরে নাও মিডিয়াম তো আমি ধরলাম একটা পার্টিকেল রয়েছে এই জায়গাটায় পি পার্টিকেল একটা পার্টিকেল রয়েছে পি পার্টিকেল তো এস ওয়ান সোর্স থেকে যে ওয়েবগুলো নির্গত হয় তা ওই ওয়েবগুলোর ইকুয়েশন কি না ওয়াই ওয়ান ইজ ইকাল টু এ ওয়ান সাইন ওমেগা টি প্লাস কে এক্স এস টু সোর্স থেকে যেটা নির্গত হচ্ছে যে ওয়েব নির্গত হচ্ছে তার সমীকরণ কি হচ্ছে না এ টু সাইন ওমেগা টি প্লাস কে এক্স ক্লিয়ার বোঝা গেছে আচ্ছা তো এস ওয়ান সোর্স থেকে একটা ওয়েব এসে পি পার্টিকেল করে পড়েছে এস টু সোর্স থেকে একটা ওয়েব এসে পি পার্টিকেল করে পড়েছে এস ওয়ান থেকে একটা ওয়েব টি সময় পরে এক্স ওয়ান ডিস্টেন্স কভার করার পর পি পার্টিকেল এর উপরে আবৃত হয়েছে এস টু থেকে ওই ওয়েবটা টি সময় পরে এক্স টু ডিস্টেন্স কভার করার পর পি পার্টিকেল এর উপরে আপতিত হয়েছে তো এই ওয়েবটা এই ওয়েবটা টি টাইমস ট্রাভেল করার পর পি পয়েন্ট এসে আপতিত হয়েছে निर्गत क्षेत्र सेम होरेंट सोर्सेस कोहरेंट सोर्सेस क्लियर 
তো ওমেগা সেম হলো যে কোহারেন্ট সোর্সেস তো তোমরা এখন এই মুহূর্তের জন্য একটু জানো আমি কিন্তু ডিটেইলসে নিয়ে আসব কোহারেন্ট সোর্স কোহারেন্ট সোর্স আমি ডিটেইলসে নিয়ে আসব একটু ওয়েট করো এই লেকচারে আমি বলবো আচ্ছা তো ওমেগা হচ্ছে কি সেম দুটো ওয়েভের ক্ষেত্রে ওমেগা আছে সেম আচ্ছা টি হচ্ছে কি টাইম কে হচ্ছে কি আচ্ছা ওমেগা যদি সেম হয় থাকে তাহলে ওমেগা স্কয়ার কি হয় থাকে 2 পাই এফ তার মানে দুটো ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি আমি কি দেখতে পাচ্ছি সেম আচ্ছা এবারে ওই দুটো ওয়েভের ওই দুটো ওয়েভের ওয়েভলেন্থ তো সেম মানে তার কালার ও সেম তার ল্যামডা কি হচ্ছে সেম তো ল্যামডা যদি সেম হয়ে থাকে তো k ইকুয়াল টু কি হয়ে থাকে 2 পাই বাই ল্যামডা একটা বৃত্তাকার পথে এইখান থেকে যদি আমি ওয়েভ মেজার করি তাহলে 2 পাই 2 পাই ডিগ্রি যাওয়ার পর সে কতগুলো পূর্ণ তরঙ্গ কত কতগুলো ফুল ওয়েভ কমপ্লিট করেছে এটা একটা ফুল ওয়েভ এটা একটা ফুল ওয়েভ এটা একটা ফুল ওয়েভ এটা একটা ফুল ওয়েভ এমনি করে করে কতগুলো পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে সেটাই হচ্ছে কি নাম্বার অফ নাম্বার অফ ওয়েভলেন্থ সেটাকে আমরা বলে থাকি কে যে একটা 2 পাই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কতগুলো ওয়েভলেন্থ রয়েছে আচ্ছা তো কে হচ্ছে এখানে কি 2 পাই কনস্ট্যান্ট ল্যামডা কনস্ট্যান্ট তো কেও আমরা কি পেলাম সেম আচ্ছা কেও তাহলে কি সেম বোঝা গেছে তো টি সময় পরে তো আমি কি দেখতে পাচ্ছি না টি সময় পর টি সময় পরে টি সময় পরে এস ওয়ান সোর্সের এস ওয়ান সোর্সের ওয়েভ ওয়েভ এক্স ওয়ান ডিস্টেন্স কভার করে বা এক্স ওয়ান পাথ এক্স ওয়ান পাথ অতিক্রম করে অতিক্রম করে समयिकारमन क्या তো এই পয়েন্টে যখন এই ওয়েভটা এসে পৌঁছাবে তাহলে এই ওয়েভের উপরে আমি টি টাইম আর এক্স ওয়ান পাথ আমি অ্যাপ্লাই করে দেবো তো এই পয়েন্টে ওয়াই ওয়ান ইজ কাল কত হয়ে যাবে এ ওয়ান সাইন ওমেগা টি কে এক্স ওয়ান এই সোর্স থেকে যে ওয়েভটা নির্গত হয়েছে এই যে ওয়েভটা নির্গত হয়েছে এর উপরে যখন আমি টি সময় আর এক্স টু পাথ যখন অ্যাপ্লাই করে দেবো তখন হয়ে যাবে কি ওয়াই টু ইজ ইকাল টু এ টু সাইন ওমেগা টি প্লাস কে এক্স টু क्रम कर तो वाइजिकल टू पी पॉइंट पॉइंट P point, इता, इता P point, P point, P point, P point, इता, इता P point, 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 P प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन थे के हम रखी बार करो ये खाने नेट डिस्प्लेसमेंट तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम रखी कोई बार करो वाई नेट इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू क्लियर तो वाई वन कौन तो ना वाई वन होते ए वन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन और वाई टू कौन तो ना ए टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू प्लस के ए তাহলে দুটো সিম্পল হারমোনিক মোশন এটা একটা সিম্পল হারমোনিক মোশন আর এটাও একটা সিম্পল হারমোনিক মোশন তো দুটো সিম্পল হারমোনিক মোশনের দ্বারা আমরা রেজাল্টেন্ট কি পাবো 
কম্বাইন্ড সিম্পল হারমোনিক মোশন তাহলে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে যে সিম্পল হারমোনিক মোশনটা আমরা পাবো তাহলে এদের দ্বারা রেজাল্টেন্ট সিম্পল হারমোনিক মোশন তো আলটিমেট রেজাল্ট কি আসবে না রেজাল্টেন্ট সিম্পল হারমোনিক মোশন উপরে লিখি কি লিখব রেজাল্টেন্ট সিম্পল হারমোনিক মোশন ক্লিয়ার তো রেজাল্টেন্ট সিম্পল হারমোনিক মোশন আমরা পাবো বোঝা গেছে না বোঝা যায় একদম পুরো তো কখন ওয়েব থেকে সিম্পল হারমোনিক মোশন হলো না টি আর সময় আর পাক ঢুকবো যখন আমি ওয়েবে বসিয়ে দেব তখন ওয়েব কিছু কনভার্ট হয়ে যাবে সিম্পল হারমোনিক মোশন একদম সাইডে লেখা গুলো দেখা যাচ্ছে তো পুরো আচ্ছা ঠিক আছে তো সাইডে লেখা গুলো দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তো আমরা নেট ডিসপ্লেসমেন্ট এতদূর পর্যন্ত পেয়েছি কিন্তু রেজাল্টেন্ট সিম্পল হারমোনিক মোশন কিন্তু আমরা এখনো বার করিনি তো রেজাল্টেন্ট সিম্পল হারমোনিক মোশন বার করার জন্য কিছু স্টেপ আমাদেরকে তার আগে করে নিতে হয় কিছু স্টেপ তাকে আগে করে নেব আচ্ছা তো আমাদের ফিগার ঠিক আছে তো এইখান থেকে আমি মুছি এখান থেকে আমি মুছি ক্লিয়ার এইখান থেকে আমি মুছি আচ্ছা নিচের লাইনটা রাখলাম এটা আমাদের কি ওয়াই নেট যেটা রেজাল্টেন্ট সিম্পল হারমোনিক মোশন আমাদের পেরিয়েছে আচ্ছা আমাদের দুটো সোর্স ছিল তো দুটো সোর্স ছিল তাহলে আমি ফার্স্টে আমি আগে বার করে নেব তাদের কি বার করে নেব তা তাদের ফেস ডিফারেন্স বার করে নেব তাদের ফেস ডিফারেন্স বার ক্লিয়ার তাদের ফেস ডিফারেন্স ফেস ডিফারেন্স ডিফারেন্সকে আমরা কি বলে থাকি ফাইভ ফেস ডিফারেন্স আমরা কি সাইন ডাইড করে থাকি ফাইভ তো ফাইভ কাল টু কি লিখবো ফাইভ যে সিম্পল হারমোনিক ওয়েভের দ্বারা যে সিম্পল হারমোনিক মোশনটা পেয়েছি তার ফেস থেকে এস ওয়ান সোর্স থেকে এস ওয়ান সোর্সের ওয়েভের দ্বারা যে সিম্পল হারমোনিক মোশনটা পেয়েছি তার ফেস থেকে আমি কি করব বাদ দিব সোজা কথা এই দুটো ফেসের মধ্যে আমরা কি করব ডিফারেন্স করব তো ওমেগা টি প্লাস কে এক্স ওয়ান মাইনাস ওমেগা টি প্লাস কে কে এক্স ওয়ান নয় এটা হচ্ছে এক্স টু আর এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান যেহেতু এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে এক্স টু থেকে এক্স ওয়ান কে আমরা বাদ দেবো কেন ফাইল ভ্যালু আমরা অলওয়েজ চাই কি যেন পজিটিভ রেজাল্ট আছে আচ্ছা সেই জন্য আমি বড় থেকে কাজ বাদ দেবো ছোটটার বাদ দেবো তো ওমেগা টি ওমেগা টি ক্যান্সেল তো ফাইভ ইজ কালটা আমি কি লিখবো এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান সাপোজ ধরে নিলাম এই দুটো পাথের মধ্যে ডিফারেন্স কত না ডেলেক্স কত ডিফারেন্স না ডেলেক্স তো ফেস ডিফারেন্স আমি কত পেলাম না কে ইন টু ডেলেক্স ফেস ডিফারেন্স ইজ কালটা কত কে ইন টু ডেলেক্স এতটুকু বোঝা গেছে একদম তো নেক্সট আরেকটা কাজ করার আছে কি না অ্যাম্পলিচিউড বার করা কি অ্যাম্পলিচিউড না রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিচিউড রেজাল্টেন্ট রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিচিউড রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিচিউড তো রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিচিউড বার করবো কি করে ফার্স্ট ওয়েভের অ্যাম্পলিচিউড কত এ ওয়ান সেকেন্ড ওয়েভের অ্যাম্পলিচিউড কত এ আমি সাপোজ ধরলাম ফার্স্ট ওয়েভের অ্যাম্পলিচিউড এ ওয়ান সেকেন্ড ওয়েভের অ্যাম্পলিচিউড এ টু কেন এ টু এ ওয়ান ফার্স্ট ওয়েভের অ্যাম্পলিচিউড তুলনায় এ টু ফাইভ এ যে অবস্থান করছে এদের দুজনের মধ্যে ফেস ডিফারেন্স কত তাহলে দুটোর অ্যাম্পলিচিউড এদের মধ্যে কতটা অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স হবে ফাইভ ডিগ্রি তো এই দুটো অ্যাম্পলিচিউডের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত হবে ফাইভ ক্লিয়ার তো আমরা ট্রায়াঙ্গুলার আমরা প্যারালোগ্রাম ল ইউজ করতে জানি তো প্যারালোগ্রাম ল ইউজ করে দেবো তো এটা হয়ে যাবে কি আমাদের রেজাল্টেন্ট আমরা যদি প্যারালোগ্রাম ল ইউজ করে দিই আমরা যদি প্যারালোগ্রাম ল ইউজ করে দিই তাহলে আমরা কি পেয়ে যাবো তা রেজাল্টেন্ট পেয়ে যাবো ক্লিয়ার আচ্ছা তো রেজাল্টেন্ট কত হবে রেজাল্টেন্ট কত হবে প্যারালোগ্রাম ল এর রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটাই হবে তাদের রেজাল্টেন্ট আপনি চুপ ক্লিয়ার তো এটা কত ছিল এ ওয়ান ভেক্টর এটা কত ছিল এ টু ভেক্টর এদের মধ্যে দুটো অ্যাম্পলিচিউডের মধ্যে কোন কত না ফাইভ তো ডায়াগোনালটাই কি হয়ে যাবে তাদের রেজাল্টেন্ট এটাই হয়ে যাবে কি এ আর ক্লিয়ার তো রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিচিউড বার করার আমরা ফর্মুলা জানি কি হয়ে থাকে না এ আর স্কোয়ার 
resulting that the geometric square equal to a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos 5 cos 5 are formula mane nina ki r square is equal to a square plus b square plus 2 ab cos 5 clear to kemon kore r square is equal to amra ki likhte pari a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos 5 acha to resultant kemon kore amra baat korte pere gechi kemon kore ei resultant amplitude ta a1 amplitude er theke koto ta egi ache theta angle egi ache তাহলে a1 অ্যাম্পলিটিউডের সাথে রেজাল্ট্যান্ট অ্যাম্পলিটিউড কতটা অ্যাঙ্গেল এ গিয়ে θ অ্যাঙ্গেল এ গিয়ে তাহলে tan θ আমরা বার করা তাও সেই কি tan θ কি হতো মনে আছে tan θ tan θ b sin θ ডিভাইডেড বাই a b cos θ ক্লিয়ার তো সিমিলারলি আমরা ইকুয়েশন বসিয়ে যাব তাহলে a2 sin a2 sin 5 ডিভাইডেড বাই a1 a2 cos 5 क्लियर a1 a2 cos5 क्लियर হচ্ছে বোঝা গেছে তো a1 অ্যাম্পলিটিউড এর থেকে রেজাল্ট্যান্ট অ্যাম্পলিটিউড θ ডিগ্রি এখনো পর্যন্ত এগিয়ে আছে আচ্ছা তাহলে আমরা ফর্মুলা একটা দেখো y এর ইকুয়াল টু আমরা কি পেতাম ওটাই ছিল আমাদের রেজাল্ট্যান্ট সিম্পল হারমোনিক মোশন আচ্ছা তো রেজাল্ট্যান্ট আমি যদি ইকুয়েশন এখন যদি বানাতে চাই যে ওই গিভেন পার্টিকেলটা যে এখানটা তার সিম্পল হারমোনিক মোশনটা কত হবে तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन की होई था कि ना जे रिजल्टेंट रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन का बार कोते चले छी तो ई गिवन पार्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बार कोते चले छी तो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू हम कतो लिखबो ना कतो लिखबो ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अरे सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन की होई था कि ना वाई इज इक्वल टू ए साइन इनटू एकन देखिए तो फेज तो एटा होचे की ओई पार्टिकल टा ओई पार्टिकल टा एम्पलीट्यूड এখানে এয়ার টা কি ওই পার্টিকেলটা অ্যাম্পলিটিউড আরে পার্টিকেলটা এই এয়ার অ্যাম্পলিটিউডে কি হবে সিম্পল হারমোনিক মোশন অসিলেট করবে এ1 অ্যাম্পলিটিউডে এই সিম্পল হারমোনিক মোশনটা অসিলেট করছে এ2 অ্যাম্পলিটিউডে এই সিম্পল হারমোনিক মোশনটা অসিলেট করছে তো এদের কম্বাইনে দা পার্টিকেলটা এই এয়ার সিম্পল হারমোনিক মোশনে এয়ার অ্যাম্পলিটিউডে সিম্পল হারমোনিক মোশনে অসিলেট করবে ক্লিয়ার করতে পেরেছি এত দূর ক্লিয়ার করছি তাহলে রেজাল্ট্যান্ট সিম্পল হারমোনিক মোশনে মোশন কত হবে ना रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन y नेट इक्वल टू की लिखते पारी ना ar इनटू इनटू सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला sin এখানে আছে কি फेज তাহলে फेज तो sin তারপরে কি বসাবো তাহলে फेज বসাবো फेज কত फेज কত फेज तो a1 एम्पलीट्यूड এর রেসপেক্টে রেজাল্টेंट एम्पलीट्यूड এখন পর্যন্ত কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এগিয়ে আছে थीटा অ্যাঙ্গেলে এগিয়ে আছে तो a1 এর রেসপেক্টে তাহলে এই a1 অ্যাম্পলিটিউড এর ফেজ কত হতো ওমেগা t kx1 তাহলে এর রেসপেক্টে θ অ্যাঙ্গেল এগিয়ে আছে তাহলে ওমেগা t kx1 এর রেসপেক্টে কত এগিয়ে আছে θ তো y নেট এর y নেট আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এটাই হচ্ছে কি না ওই পার্টিকুলার সিম্পল হারমোনিক মোশন ওই পার্টিকুলার সিম্পল হারমোনিক মোশন বোঝা গেছে এতটুকু क्लियर হচ্ছে তাহলে এখানটাই পর্যন্ত আমরা কি দেখলাম না দুটো ওয়েভের দ্বারা দুটো ওয়েভের দ্বারা মিলন দেখলাম তাহলে দুটো ওয়েভের মিলনের ফলে এই পয়েন্টের পার্টিকেলটা যে সিম্পল হারমোনিক মোশন হবে সেটাই আমরা বার করলাম তাহলে ইন্টারফারেন্স অফ ওয়েভ মানে কি ওই ওয়েভগুলো তারা মিলন তাহলে দুটো ওয়েভের দ্বারা কি পেছি তাহলে মিলন পেছি এই ছেলেরা এটাই ভুল করতো যে ইন্টারফারেন্স অফ ওয়েভ কোথা থেকে শুরু হচ্ছে কোথায় ফিনিশ হচ্ছে আমরা কিছুই বুঝতে পারি না আর দুটো ওয়েভ ধরো তাহলে মিলন করো যেখানে রেজাল্ট্যান্ট যেখানে রেজাল্ট্যান্ট সিম্পল হারমোনিক মোশনটা বের হবে সিম্পল হারমোনিক মোশন আবার কি করে বের করব না গিভেন t আর x দিয়ে দিলে পার আর সময় যদি দিয়ে দিই তাহলে ওয়েভ কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে সিম্পল হারমোনিক মোশনে তো এখন দুটো ওয়েভ সিম্পল হারমোনিক মোশনে কনভার্ট কনভার্ট হয়ে গেছে তাহলে এই দুটো সিম্পল হারমোনিক মোশন p পয়েন্টে কি বানাবে রেজাল্ট্যান্ট সিম্পল হারমোনিক মোশন বোঝা গেছে তো রেজাল্ট্যান্ট সিম্পল হারমোনিক মোশন মানে তো ম্যাক্সিমা আর মিনিমা ফর ইন্টারফারেন্স ওয়েভে দেখার আগে আমরা কি দেখে নেব কোয়ারেন্ট সোর্স ক্লিয়ার তো এত দূর তোলা হয়েছে ইন্টারফারেন্স ওয়েভের মিলন হয়ে গেছে ইন্টারফারেন্স অফ ওয়েভ মানে দুটো ওয়েভে মিলন তাহলে রেজাল্ট্যান্ট বেরিয়ে গেছে আমাদের মিলন কমপ্লিট হয়েছে তো এখান থেকে আমরা দেখব কি ম্যাক্সিমা মিনিমা কখন হয় তার আগে আমরা একটু দেখে নেব কোয়ারেন্ট সোর্সটা কি কারণ কোয়ারেন্ট সোর্সটা আমি এখানটা আমি এক্সপ্লেইন করে দিয়ে গেছি আচ্ছা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে ঠিক আছে কি নেবে স্ক্রিনশট এই বছর আমাদের বলতে হয় না ক্লিয়ার এগুলা আমাদের স্যার বলতে হয় আমরা অটোমেটিক্যালি মিন 
निर्गत हो फेज डिफारेंस कर এর ক্ষেত্রে আমরা কি বসাবো t সময় পরে x টু ডিসটেন্স কভার করেছে তো t এর জায়গায় t বসিয়ে দেব যেহেতু t আমরা t ধরেছি আর কি করব x এর জায়গায় x টু বসিয়ে দিলাম তো a2 sin omega 2t kx2 তাহলে দুটোই এখন সিম্পল হারমোনিক মোশন তো আমাদের ফেজ ডিফারেন্স বার করা কোনো ঝামেলা নেই চুটকিতে হবে তো ফেজ ডিফারেন্স আমরা কি করে বার করব স্যার ফেজ ডিফারেন্স ফেজ ডিফারেন্স কে আমরা কি সাইন দ্বারা ডিনোট করতে কি ফাই সাইন দ্বারা ডিনোট করতে তো ফাই ইজ इक्वल टू আমরা কি লিখবো না ফেজ लिखतेवाल चेन्ज हो ফাই যদি টি এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয় ফাই যদি টি এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয় অ্যাম্পলিটিউড কি হবে টি এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট তো ফাই চেঞ্জ হওয়া মানে অ্যাম্পলিটিউড চেঞ্জ হওয়া তো তুমি কোন একটা এই পয়েন্টে যদি তুমি ইনিশিয়ালি যদি লাউডনেস পাও তো টি সময় পরে তুমি লাউডনেস নাও পেতে পারো লাউডনেস তুমি নাও পেতে পারো এই পি পয়েন্টে যদি একটা জোরালো শব্দ যদি শুনো তো টি সময় পরে তুমি জোরালো শব্দ নাও শুনতে পারো তাহলে কি প্রবলেম তো বিশাল প্রবলেম चाहिए तो तो फेस 
माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू सॉरी इट के एक्स वन क्लियर तो दुटो के वियोग को लेकर की देखते पाचे ओमेगा टी ओमेगा टी कैंसिल तो के इनटू एक्स टू माइनस एक्स वन डेट मीन्स फेस के बोल मात्रों तादे पाथेर पोरे निर्भर से आमी जो दिए पी पॉइंट आके एस वन सोर्स थे के फिक्स्ड करे दी P point that is to source that is fixed for the that is always x1 or x2 cheeky fixed that is I mean you the x1 kp column x1 path that is x1 kp column fixed for the x2 kp column fixed for the data to k to already fix k equal to q that is 2 pi by lambda to lambda wavelength you can be fixed for the wavelength you can do to source the k j wavelength you can do to the lambda will be fixed for the that is k or cheeky fixed अरे आगे जो ओएफ टा चिलो एक बार तो ताई ओएफ आच्छी दूध एक ही मीडिया में ओएफ लेन की अब चेंज हो बैठेगी आधा उच्च चेंज हो बैठेगा जो भी लाइट का तालाब जो भी सेम रखी तो आधा उच्च चेंज हो बैठेगा क्लियर मीडिया में हमारे सेम आच्छे तो क्या वो फिक्स्ड कोरे दाव इच्छा आगे थे कि एक्स तो फाइव कांस्टेंट कार जोन में होलो ओमेगा टू इसका टू ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा तो ले दूंटो ओएबेर अमी एंगुलर वेलोसिटी अमी किए रखे थे फिक्स्ड कर दी थी सेम कर दी थी दूंटो ओएबेर एंगुलर वेलोसिटी अमी किए रखे थे सेम कर दी थी तो ले दूंटो वेलोसिटी जो दी एंगुलर वेलोसिटी जो दी फेस डिफरेंस क्या कहते हैं कांस्टेंट ताहूले जे पॉइंट ए अमी जोरालो शब्द सुन चिला हम सही पॉइंट ए अमी सबसे में जोरालो सुन गो जे पॉइंट ए ब्राइट नेस होई चिलो सही पॉइंट अमी ऑलवेज ब्राइट पावो जे पॉइंट ए अमी लाउड नेस शब्द सुन ची सही पॉइंट अमी लाउड नेस शब्द सुन गो तो एक निदिष्ट एम्पलीट्यूड पावर संभव है उठाचे। हाई कांस्टेंट तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट तब जिकने लाउडनेस, जिकने लाउडनेस, जिकने डार्कनेस, जिकने डार्कनेस, जिकने ब्राइटनेस, जिकने ब्राइटनेस। क्लियर करा गये चे? बोल जाएगे चे? तो एंगुलर वेलोसिटी जो दी सेम कोरे दी, तो हाई कांस्टेंट। तो मुद्दा ताकोनी की हो जावे वो दूसरे सोर्स के अंदर की बोले तो वो कोहरेंट सोर्स ताले दूसरे सोर्स से जो भी ओमेगा जो भी सेम हुए था के ताले ताकोनी हम ताके बोले तो वो कोहरेंट सोर्स क्लियर तो ओमेगा एक ही हो जावे माने फेस डिफरेंस आम चेंज हो जावे तो ताकोनी हम बोले तो वो पटकरे बोले तो सेट अच्छे कोहरेंट सोर्स ना वही वही रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन है मैक्सिमा और मिनिमा बार कर बो मैक्सिमा बार कर बो एवं तर मिनिमा बार कर बो का वही इंटरवल से रिजल्टेंट वही रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या तो मैक्सिमा मिनिमा बार पर आ आगे की बार कर बो इंटेंसिटी इंटेंसिटी अच्छा इंटेंसिटी माने होते हैं कि तीव्र प्रोत्साहन जोरालो शब्दों इंटेंसिटी का फॉर्मूला इंटेंसिटी हमें किसको बाहर कोई ना इंटेंसिटी इस गलत को की होता है कि ना टू पाई एफ स्क्वायर इनटू एस स्क्वायर इनटू रो इनटू भी टू पाई की होता है कि पाई का कांस्टेंट तो टू पाई होते हैं अरे ये वही कोहरेंट सोर्स से ओमेगा इस गलत क्यों है ताकि टू पाई एफ तले ओमेगा जो दी सेम हुए था कि तले एफ किया भी ऑलवेज एफ ओब्वियसली सेम क्लियर सेम बोलते कांस्टेंट सेम बोलते हमने की पूछ वो कांस्टेंट रो आर भी रो की हुए था कि डेंसिटी डेंसिटी ऑफ मीडियम डेंसिटी ऑफ 
मीडियम तरह जे मीडिया में मध्य दिख दिए ये एक ता सोर्स चिलो ये एक ता सोर्स चिलो इटा एस वन इटा एस टू एक दो सोर्स थे के पी पॉइंट टेन ऊपर दुटो ओएब से आप तो इतने चिलो तरह ये ओएब दुटो ये ओएब दुटो जोखन पी पॉइंट टेन ऊपर ऐसे आप तो इतने बोलो पर उसमें मीडियम तो सेम ही चिलो ने बाबा क्लियर तो डेंसिटी ऑफ मीडियम इटा हमने की बोलूँ बहुत कांस्टेंट तर जाता ही वो था कुछ ना क्या नो उत्ते के रोकिया में सेम ही था क्या अच्छा भी भी हो चेकी ना भी हो चेक वेलोसिटी भी हो चेक वेलोसिटी इन मीडियम तो मीडियम जे तो सेम तो वेलोसिटी आवे की कांस्टेंट ही था वेलोसिटी कार्ड में बोलते हैं मीडियम � तो एतो गुलो टर्म्स हमारे की होलो कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट f कांस्टेंट रो v सब ही कांस्टेंट तो i इक्वल टू हम की लिखते पारी ना कांस्टेंट अरे प्रत्येकटा कांस्टेंट के साथे गुण कर ले की पाबो कांस्टेंट ही तो पाबो तले कांस्टेंट इनटू s स्क्वायर ठीक है तो ए कांस्टेंट एर जायगा हम की लिखते पारी के लिखते पारी k इनटू s स्क्वायर तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड एर साथे की भाबे संपर्क युक्त ना एम्पलीट्यूड के बॉर्गर साथे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्लियर एम्पलीट्यूड के बॉर्गर साथे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इंटेंसिटी क्लियर तो ए सोर्स थे के जे ए सोर्स थे के जे वेव टा निर्गत हो चला सपोज अभी दोनों तार इंटेंसिटी आई वन ए सोर्स थे के जे वेव टा निर्गत हो चला तार इंटेंसिटी होच्छे आई ट तार रिजल्ट एंड इंटेंसिटी हम दूर लाम आईआर तो आईआर इज इक्वल टू कौन-कौन है बोलो आईआर इज इक्वल टू कौन-कौन है अच्छा एम्पलीट्यूड हम लोग पे के चीज़ क्यों इतना कि ना एआर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव ऐसे तो कुत्तों को जाएगा चीज़ � क्यों होते हैं कांस्टेंट ए वन स्क्वायर लिखो क्लियर तो ए वन स्क्वायर इसका टर्म में किरिते पारी आई वन बाई के बोला गया था तो सिमिलरली ए टू स्क्वायर इस जगह में किरिते पारी आई टू बाई के रिजल्ट इन एम्पलीट्यूड स्क्वायर इस जगह में किरिते पारी रिजल्ट इन इंटेंसिटी बाई के क्लियर तो रिजल्ट इन एम्पलीट्� 2 into a1 ए जाएगा मैं क्लिक बोल रूट ओवर ऑफ i1 बाय के into रूट ओवर ऑफ i2 बाय के into cos पाई जब वो ना चेता हम कहीं वो सीधी चीज तो रूट के रूट के गुण को लेके उसे k तो k जो दी कॉमन नहीं तारे लेफ्ट हैंड साइड के साथ के कैंसिल तो हम लकी पहला i1 i1 रिजल्ट इन इंटेंसिटी इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ i1 i2 cos आप तो कुछ बोझा कौनो सुविधा आई नहीं आशा करी तो एक आप चेकी एम्पलीट्यूडर फॉर्मूला एक आप चेकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोझा क्या चे आप तो कुछ माफ़ है तो क्या क्या चे तो एम्पलीट्यूडर फॉर्मूला मॉल तो क्या क्या चे तो लाए क्या चे तो इंटेंसिटी हमने इधर एक इन्तु बात होते बात हो तो मैक्सिमा देख बो आर मिनिमा देख बो ये मैक्सिमा पता होए था के मिनिमा पता होए था के उठाए क्या बोलना है चेंज होए था के अच्छा तो पॉइंट कर बे सात टॉपिक्स देखो तो मैक्सिमा तो मैक्सिमा इंटरफ़ेंस से मैक्सिमा क्या हम रखी बोले था कि कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफ़ेंस इंटरफ़ेंस आर मिनिमा क destructive, destructive, destructive interference. Clear? After to go, act the puro. Acha. To constructive interference hote gele, high amplitude, resultant amplitude, na ho le, either resultant amplitude, na ho le, or इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी के क्यों होता है भाई मैक्सिमम होता है भाई मैक्सिमम होता है भाई क्यों होता है भाई मैक्सिमम होता है भाई तो इरा मैक्सिमम हुए के लिए कि पे जावो कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटीज पे जावो क्या नो क्या नो पावो किस जोन नो पावो देखो ना एम्पलीट्यूड 
a square is equal to a a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos 5. i r is equal to a i1 plus i2 plus 2 root over i1 into i2 cos 5. So, phi is a constant. Second, resultant intensity by resultant amplitude is a constructive interference. So, either you put in your good, either you maximum good up, the constructive interference. So, constructive interference is a journal of phi that the bira group of whom it are rich. A phi that is you tave, maximum of the way, the phi ke maximum for a cos phi ke maximum for a to higher maximum. Cos phi ke maximum for a to resultant amplitude maximum. Clear? So, second point I make you go. The cos phi can make you go to the maximum. Cos phi can make you go maximum. The cos phi cos a cone value maximum. The cos phi is equal to plus one. Cos phi is equal to q. Plus one. Actually, the plus one phi a cone value journal plus one. Ute now, phi equal to Jokonami 0 degree was a very quick was a phi equal to Jokonami 0 degree was a plus one. Clear? Are you about the phi is equal to Jokon 2 pi was a vote? Tokon plus one. Phi equal to Jokonami 4 pi was a vote? Tokon plus one. Phi equal to 6 pi was a vote? Tokon plus one. Phi equal to 8 pi was a vote? Tokon plus one. Clear? So, phi is phi is one con value 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi. A value juno keep a chick plus one. A value जो नहीं पता ची plus one तो ताहुले अमी इटा लिखते पड़ी जब phi equal to n pi phi equal to मिटी लिखते पड़ी n pi जिखाने n equal to zero one two three four तारे n इखान टाइ की नंबर integer नंबर तो n equal to अमी जोखन zero बोल सकूँ n उच्चे अमादेर इखान टाइ जब fast zero टाइ क्या मैं अपन किधर बो fast तो n equal to zero बोल सकूँ तो phi zero n equal to 1 was out of 5 n equal to acha n equal to 5 is equal to 2 n pi sorry ama likha ekta golmal hoye geche 5 equal to hocche keto 2 n pi to n equal to 0 was out of 5 is equal to 0 n equal to 1 was out of 5 is equal to 2 pi n is equal to 2 was out of 5 is equal to koto hoye geche 4 pi n equal to 3 was out of 5 is equal to koto hoye geche 6 pi 4 was out of 5 is equal to hoye geche koto 8 pi tale n ekhan ta integer number jekhane n start hocche 0 theke भालो पर क्या करें एन स्टार्ट हुए चाहे जीरो थे के क्लियर करते पहले ची बोझ आएगा चाहे तो टुकु अच्छा तो हमने एक अंतर की बात करी ची तादर फेस डिफरेंस बात करी ची तो फेस मैक्सिमम बोले परे फेस डिफरेंस मैक्सिमम बोले परे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेस डिफरेंस मैक्सिमम बोले परे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात को तो चलो ची पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस क्यों होता है कि ना डेल एक्स तो डेल एक्स का फॉर्मूला क्यों होता है कि ना फाइ इज़ इक्वल टू के इनटू डेल एक्स तो के इज़ इक्वल टू हम की बात से पारी टू पाइ बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स तो डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय टू पाइ इनटू तो फाइ एर वैल्यू 0 बसा तो डेल एक्स इक्वल टू का तो द डेल एक्स इक्वल टू 0 फाइ एर वैल्यू 2 पाई बसा तो 2 पाई 2 पाई कैंसिल तो लैम्डा फाइ एर वैल्यू 4 पाई बसा तो पाई पाई कैंसिल 2 तो कतो होला 2 लैम्डा 6 पाई बसा तो 3 लैम्डा 8 पाई बसा तो 4 लैम्डा तो एम इक्वल सॉल्व सॉल्व करे चोते ताहुले पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा इरकम करे जदी होते थाके ताले लैम्डा lambda even multiple even multiple of lambda take amra ki bolbo constructive interference tokhon ki se srishti hobe constructive interference to eto dur porjonto destructive interference lokho koro ki boleche to number 1 point to intensity resultant intensity or resultant amplitude jekhane minima hobe jekhane minimum minimum hobe second time amra ki peye jabo destructive interference तो मिनिमम कोथाई होय ताकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटेंसिटी फार्मूला पर सेम जिनिस टाइ रेखे दिलाम तो आई आर इज इक्वल टू आई 1 प्लस आई 2 प्लस 2 रूट ओवर आई 1 आई 2 cos 5 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए 1 स्क्वायर प्लस ए 2 स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर रूट ओवर वाला लिखे दिलाम इन 2 इन 2 ए 1 ए 2 cos 5 
তো এই তো ফর্মুলা হয়ে থাকে তো আই আর ইন্টেনসিটি রেজাল্টেন্ট ইন্টেনসিটি আর রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিটিউড কখন মিনিমাম হবে দেখো ইন্টেনসিটি কস ফাইভ উপর ডিপেন্ডেন্ট অ্যাম্পলিটিউডও কস ফাইভ উপর ডিপেন্ডেন্ট তাহলে কস ফাইভ যখন মিনিমাম হবে তাহলে কস ফাইভ যখন মিনিমাম হবে তাহলে তখন কি হয়ে যাবে ডিসট্রাকটিভ ইন্টারফেন্স আই আর মিনিমাম এ আর মিনিমাম তো ডিসট্রাকটিভ ইন্টারফেন্স তো কস ফাইভ মিনিমাম কত হয় ভাই না মাইনাস হয় তো মাইনাস 1 এর ভ্যালু কত হয় থাকে পাই মাইনাস 1 এর ভ্যালু কত হয় থাকে পাই আচ্ছা আচ্ছা তো এবারে এবারে ফাই ইজ इक्वल टू কত মাইনাস 1 একটা তো পেলাম পাই একটা আমরা পেয়ে গেছি পাই সেকেন্ড 2 পাই না 3 পাই সেকেন্ড কত হবে আরে 2 পাই 2 পাই করে বাকি থাকে 3 পাই তারপরে কত হবে 5 পাই তারপরে কত হবে 7 পাই তারপরে কত হবে 9 পাই এমনি করে কি হতে থাকবে বাড়তেই থাকে তো ফাই এর কোন ভ্যালু গুলোর জন্য ডিসট্রাকটিভ ইন্টারফেরেন্স সিস্টেম হলো না পাই 2 পাই পাই 3 পাই 5 পাই 7 পাই 9 পাই এমনি করে করে ফাই এর অড মাল্টিপল ভ্যালু গুলোর সাথে কি দেখতে পেলাম কস ফাই মিনিমাম আচ্ছা তো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি 2n 1 2n 1 ইনটু পাই 2n 1 ইনটু পাই দেখো এখানটায় n এখানে n ইকুয়াল টু আমি কি বসাবো 1 2 3 4 5 আরে অড আছে না তো n 1 বসা তো 1 বসালে কত হচ্ছে 2 2 1 তো 1 তো পাই 2 বসা 2 দুনে 4 1 তো 3 3 পাই ক্লিয়ার তো 2n 5 এখানটায় কত তো 5 2n 1 ইনটু পাই এই দুটো ভ্যালু কিন্তু ভালো করে নজর দিয়ে মনে রেখে দেবে দুটো ভ্যালু কিন্তু ভালো করে নজর দিয়ে মনে রেখে দেবে যে ফাই এর কোন ভ্যালু গুলোর জন্য হয়েছে ক্লিয়ার ডিসট্রাকটিভ কনস্ট্রাকটিভ কোন ভ্যালুর জন্য হলো ডিসট্রাকটিভ কোন ভ্যালুস কোন ভ্যালুস গুলোর জন্য হলো পুরো একদম আরে করতে করতে দু চারবার করতে করতে হয়ে যাবে এরপরে নেক্সট আমরা বের করতে চলেছি কি পাথ ডিফারেন্স কি বার করতে চলেছি না পাথ ডিফারেন্স কি হয়ে যাবে ডেল এক্স কি বার করব ডেল এক্স তো ডেল এক্স ইকুয়াল টু কত হয়ে থাকে ল্যামডা বাই 2 পাই ইনটু ফাই বোঝা গেছে আগেরটাতে আমরা বার করেছি ল্যামডা বাই 2 পাই ইনটু ফাই আচ্ছা তো ফাই এর ভ্যালু সিমিলারলি আমরা এখানে বসাতে থাকব ডেল এক্স এর ভ্যালু আমরা বার করতে থাকব তো ডেল এক্স ইকুয়াল টু কত চলবে তো ফাই এর ভ্যালু প্রথমে আমি কি বসাবো পাই তো পাই বসাতে কত হলো ল্যামডা বাই 2 3 পাই বসাবো তো পাই পাই कैंसिल তো 3 ল্যামডা বাই 2 পাই পাই বসাবো তো কত হবে পাই পাই কাটবে তো 5 ল্যামডা বাই 2 7 পাই বসাবো তো কত হবে 7 ল্যামডা বাই 2 ख्याल তো 1 2 3 4 5 এমনি করে সোয়ান সোয়ান করে চলতেই থাকে চলতেই থাকে চলতেই থাকে ক্লিয়ার তো আমরা তিনটা ডিফারেন্স বর্তমানে দেখলাম এরপরে দেখব কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেন্সের জন্য ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড কি হয়ে থাকে ম্যাক্সিমাম ইন্টেনসিটি কি হয়ে থাকে ডিসট্রাকটিভের জন্য কি পাবো মিনিমাম তো মিনিমাম অ্যাম্পলিটিউড মিনিমাম ইন্টেনসিটি ক্লিয়ার আচ্ছা তো क्वेश्चन না এরপরে फोर्थ পয়েন্ট আমরা কি নেব फोर्थ পয়েন্ট নেব কি নেব কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেরেন্সের অ্যাম্পলিটিউড ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড তো फोर्थ পয়েন্ট টোটাল কমছে দি আচ্ছা তোমরা কি করবে পজ করবে আর তুলে নেবে পজ করবে তুলে নেবে আর কিছু না পজ করবে তুলে নেবে পজ করবে তুলে নেবে ওকে मान हम 
cos phi হচ্ছে কত +1 যেখানে cos phi কত হবে +1 তো cos phi ভ্যালু আমি +1 বসিয়েছি তো এ আর এ আর স্কয়ার ইজ इक्वल टू cos phi 1 তো এ স্কয়ার cos a2 স্কয়ার 2a1 a2 a1 স্কয়ার a2 স্কয়ার 2a1 a2 दैट मींस এ রেজাল্ট ইন অ্যাপ্টিটিউড স্কয়ার ইজ इक्वल टू আমি কি লিখতে পারি a1 a2 হোল স্কয়ার তো রেজাল্ট ইন অ্যাপ্টিটিউড ইজ इक्वल टू আমি কি লিখতে পারি a1 a2 তাহলে এটাই হয়ে গেল কি ম্যাক্সিমাম অ্যাপ্টিটিউড এটাই কি ডিফাইন করা আছে मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फार्मूला है कि द रिजल्ट इन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a1 a2 क्लियर a1 a2 क्लियर तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फार्मूला क्या है चार नंबर मैक्सिमम इंटेंसिटी फार्मूला तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या है i1 i2 √2 √12 i1 i2 cos phi खत्म तो तो cos phi इक्वल टू कौन था प्लस 1 तो आई आर इज इक्वल टू इज इक्वल टू अभी आई वन के ये भावे लिखते पारी आई वन एट होल स्क्वायर तो दैट्स रूट के की कोल स्क्वायर हैंड इसको लिख दो ओमिट को लिख दो प्लस रूट ऑफ़ आर ऑफ़ आई टू एट होल स्क्वायर प्लस टू रूट ऑफ़ आर आई वन इनटू रूट ऑफ़ आर आई टू इनटू कॉस फाइव का तो प्लस वन लिखते तो root i1 plus root i2 होल्स क्या? तो इतना ही हम रखी पहला मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी सेकंड सेकंड किया चाहो ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेंस माने एक घंटा ही क्वास फाइव हमारे की मिनिमम माने माइनस वन दर वाले को तो इतना के माइनस वन तो फोर पॉइंट हमारे बार करता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बार कर चीज़ हमारे पर मिनिमम एम्प अच्छा तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइ ये कहने कॉस फाइ होती है कि माइनस वन तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू प्लेट एकदम पूरा पूरी अच्छा तो ए रिजल्ट इन एम्पलीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू ए वन माइनस ए टू তাহলে এটাই আমরা কি পেলাম মিনিমাম অ্যাম্পলিটিউড কি পেলাম মিনিমাম ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড এখানটা মিনিমাম অ্যাম্পলিটিউড এখানটা ক্লিয়ার বোঝা গেছে একদম পুরো তো মিনিমাম ইনটেনসিটি আমরা বার করে নেব চলো তো তো আমরা যদি বার করে এখানটায় বার করতে বলে যে যে ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড আর মিনিমাম অ্যাম্পলিটিউড এর মধ্যে রেশিও ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড आर मिनिमम एम्पलीट्यूड ए रेशियो तले मैक्सिमम कोते बेचिलाम ए वन प्लस ए टू मिनिमम कोते बेची ए वन माइनस ए टू ए वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाय ए वन माइनस ए टू ये टाउन को लिखा है चाहे क्लियर ये टाउन साइड पर आता है अगलो अच्छा फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ बो इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी फॉर्मूला की cos phi तो रिजल्ट इन इंटेंसिटी इज इक्वल टू लिखते पारे रूट i1 एस होल स्क्वायर प्लस रूट i2 एल होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू रूट i1 इनटू रूट i2 cos phi वैल्यू का तो होते हैं -1 तो हम लोग उसी दिला माइनस हो जाएगा तो रिजल्ट इन इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिमिलरली हम रख की पाची रूट i1 माइनस रूट i2 एल होल स्क्वायर ताले एटा ही हम लोग की पाची मिनिमम इतना जब रखी पहला मिनिमम इंटेंसिटी क्लियर तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी इंटेंसिटी जो दिल्ली सी हो चाहे साइड एक कोरे दिलाम तो मैक्सिमम इतना डिवाइडेड बाय मिनिमम डिवाइडेड बाय मिनिमम इसी कल जो कहते हैं मैक्सिमम मेरे क्षेत्र में प्लस मिनिमम मेरे क्षेत्र में माइनस तो कथापाची माइनस रूट ऑफ़ आर आई टू एल होल्स क्या तो मैक्सिमम आर मिनिमम में रेशियो हमने बार करते पारो क्लियर बोल जाएगा चेक पूरी खर्च जो ना एकदम बोल ले बेले एक क्वेश्चन दो टो प्राइस है ताकि क्लियर हुई चेक बोल जाएगा चेक क्लियर दर यार चंद दिखे होनी चाहिए अच्छा ये पर एक तो छोटा टाउन को दी दी Young double slit experiment. पर दिन की शुरू कर बो। Young double slit experiment. ठीक है? Young double slit 
एक्सपेरिमेंट वाई डी एस सी खुबी सबाई बोले वाई डी एस सी तक उन्होंने के भोर के जाए जो वाई डी एस सी अवर की रे बाबा वाई डी एस सी अवर की ना वाई डी एस सी होता है यंग डबल स्लीव एक्सपेरिमेंट ओ बारे माथा ये मर ढूंके चे क्लियर ये बारे ये मर माथा है पूरो पूरी ढूंके चे ताई ना आ तो ये बार एक तो जस्ट एक तो यंग को करा बो क्वेश्चन नंबर वन तापस दारे दुटो ओए दुटो ओए वेर एम्पलीट्यूड होते की सेम दुटो ओए वेर इंटेंसिटी का तो ना सेम इंटेंसिटी का तो सेम अच्छा तो हम आपके बार कुत्ते बोले चे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम इंटेंसिटी छोटा बार कुत्ते के अच्छे ये कोटा कोरे नहीं ले अच्छे हम तो छुट्टी क्लियर तो फर्स्ट टाइम हम लोग की कोई कोर्बो अम्म के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बात कुत्ते बोले चाहे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जेटा हाँ दूसरों तो अम्म देर वही बात है तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव बोल जाएगे चाहे ए बारे ए वन ए टू जेकी समान तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल ट Two a square common नीते पारी one plus cos phi one plus cos phi अच्छा clear one plus cos phi वाले कौन कौन हैं जाना अच्छे अरे one plus cos phi तो one उसे की one क्यों इतना के कौन सी की cos square theta अच्छा cos theta दी बोल दी cos square theta plus sin square theta plus cos 2 theta so cos square minus cos square theta minus sin square theta cos square theta minus sin square theta clear cos 2 theta so right now it has a 1 plus cos 2 theta action so what to pi sin square theta sin square theta cancel the 2 cos square theta 2 cos square theta that means ekhane kotha ache phi ache that means koto pabo ekhane tai 2 cos square phi by 2 tale 2 a square into 2 cos square ekhane tai ki pabo phi by 2 jokhon 2 theta chilo tokhon koto pechi theta phi pele ki pabo phi by 2 to resultant amplitude amader bar kora ses resultant amplitude square ta ke ami balance korte parbo ki korbo tale resultant amplitude is equal to 2 a cos phi by 2 2 a cos phi by 2 अच्छा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेस पर करा सेस एक बार की बार करो रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर्मूला की आई आर इक्वल टू कहते हुए था कि आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ऑफ़ हार आई वन आई टू कॉस फाइव प्लेयर तो आई वन आई टू एक अंडे क्यों चेस सेम तो आई आर इक्वल टू रिजल्ट रूट रूम आई स्क्वायर तो आई कॉस फाइ वैसे तो, 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 तो आई वन प्लस आई क्या मिल के लिए तो टू आई तो टू आई क्या मिल सेम कॉमन निलम वन प्लस कॉस फाइ तो सिमिलरली टू आई इनटू टू कॉस फाइ बाय टू डेट मींस डेट मींस आई आर इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू फोर आई कॉस फाइ बाय टू फोर आई कॉस फाइ बाय टू क्ल हो जाएगा जी ये बार ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है मैक्सिमा मिनिमा बात करो इंटेंसिटी का मैक्सिमा मिनिमा बात करो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है मैक्सिमा मैक्सिमा बात का फॉर्मूला क्यों है ताकि मैक्सिमा कौन बेरी था कि ना कॉस फाइ इक्वल टू वन वैल्यू थे कॉस फाइ इक्वल टू वन वैल्यू � जेकहने फाइव वैल्यू कतो होता है कि स्टार्टिंग है जिकोन एक टाइप पुट करें दी मैक्सिमम में कतो होता है कि जीरो डिग्री तले फाइव जीरो फाइव जीरो माने कॉस जीरो कॉस जीरो माने चक्कर तो वन तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कतो पिलाम टू ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कतो पिलाम टू ए एबर हम इक्की बार तो
मिनिमम कत पा मिनिमम कल टू कस फाइवल टू कत माइनस मैक्सिमाम इंटेंसिटी के क्षेत्र की हमें लक्ष्य करी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हम की करवार करबो मैक्सिमम इंटेंसिटी तले मैक्सिमम पावर फार्मूला की द मैक्सिमम पावर फार्मूला सर cos phi is equal to plus 1 बुसी दी तले cos phi is equal to plus 1 बुसी दिलाम तो phi एर कोन वैल्यू जोन में प्लस 1 होता के फर्स्ट पॉइंट 0 डिग्री फर्स्ट पॉइंट पर की 0 डिग्री इनिशियल टाइम नहीं ना सेकंड में मैक्सिमम देखना चाहे सब ग्लो ते जो सब ग्लो ते के बेस में कोन सोर्सेस जो दी होए ताकि प्रत्येक पॉइंट एर की है मैक्सिमाम तो मिनिमम इंटेंसिटी हमने कत पा मिनिमम इंटेंसिटी cos फाइव कोन वैल्यू के लिए होता है माइनस 1 फाइव इज इक्वल टू कत तो ना पाई फाइव वैल्यू कोन वैल्यू के लिए पाई तो cos फाइव इज इक्वल टू हम यदि बोल सी दी मिनिमम तो जीरो बेटा तो हो आ रही है दोटो i माइनस कर दो तो मिनिमम किंतु दोटो i एर मैक्सिमम पेते के लिए तार डबल प्लस कर ला तार डबल की बोल ला मजा के छे तो आज की इंटरफेंस हुए वेर ऐसा तो कोई इंटरफेंस हुए वेर ऐसा तो कोई पोजिशन था ना तार साथे कोहरेंट सोर्स तो था ना तो भालो परे मॉन्डी पार्श्व ना पारो आई हो भालो परे बुस्ते परे चो अपन बाजे एक टावास्ते दस मिनट वाली हो जाएगी चे एक टावास्ते दस मिनट वाली मॉन्डी पार्श्व ना पारो बेस्ट ऑफ लक गुड नाइट